ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம வீட்டு மருத்துவ சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தும்மல் வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன தும்மல்ங்கிறது வியாதியாக இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுவதுமாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம வீட்டு மருத்துவ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் சரி தும்மல் இது வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிலருக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜியாக இருக்கும் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு தூசியோ இல்லை துகள்களோ மூக்கின் வழியாக நுரையீரலுக்கு சென்று தும்மலை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி காரணங்களால் வருது ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒட்டடை அடிக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற தூசி வந்து மூக்கின் வழியாக நுழைஞ்சு தும்மல் ஏற்படுது சிலருக்கு வந்து வாகன புகை இல்லை தொழிற்சாலையிலேருந்து வரக்கூடிய புகை இதனால் தும்மல் வருது ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த தாளிக்கக்கூடிய அதாவது சமையல் செய்யும்போது தாளிக்கக்கூடிய ஸ்மெல் அது வந்தால் கூட தும்மல் ஏற்படுது இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள்னால தும்மல் வருது பொதுவாக நுரையீரல் என்ன வேலை பண்ணணும்னா நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றை சுத்திகரிக்கக்கூடிய வேலையை தான் நுரையீரல் பண்ணுது ஆனால் இங்கே வந்து காற்றை தவிர வேறு எந்த ஒரு வெளிப்பொருட்களும் அதாவது தூ தூசியோ துகள்களோ இது எதுவோ நம்ம மூக்கின் மூலமாக நுரையீரலுக்கு சென்றால் அது ஒரு எதிர்வினையை உண்டாக்குது மூக்கின் உட்பகுதியில் ஒரு மென்மையான சவ்வு படலம் இருக்குது இந்த சவ்வு படலம் என்ன பண்ணோம்னா எந்த ஒரு வெளிப்பொருட்கள் வந்தாலும் அது தூண்டப்பட்டு அதிலிருந்து ஒரு நிறமற்ற திரவத்தை சுரக்குது அளவுக்கு அதிகமான தூசியோ துகள்களோ நம்ம மூக்கில் நுழைஞ்சுன்னா இந்த சவ்வு படலம் தூண்டப்பட்டு அதிக அளவிலான திரவத்தை சுரக்குது இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சுவாச பாதையில் உள்ள காற்றை அழுத்தமாகவும் வேகமாகவும் வெளியே தள்ளக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பெயர் தான் தும்மல் ஒரு தும்மலின் வேகம் எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி அறு மணிக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெளியே வரும் சரி இந்த தும்மல் வர்றதுக்கான எந்தெந்த உறுப்புகள் உதவிகரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது நுரையீரலில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுன்னா நுரையீரல் தனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை மூளையில் இருக்கக்கூடிய பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு மாஸ்டர் கிளாண்ட் இந்த கிளாண்டுக்கு அந்த தகவலை கொண்டு போகுது அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் தனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை ஹைப்போ தலாமஸ்க்கும் ஹைப்போ தலாமஸ் தனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை தலாமஸ்க்கும் தலாமஸ் மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சுரப்பி அதுக்கு பெயர் தான் பீனியர் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பீனியர் கிளாண்டுக்கு தமிழில் வந்து ஆனந்த சுரப்பின்னு பெயர் அது என்ன பண்ணுறோம்னா தலாமஸ்லேருந்து பீனியர் கிளாண்டுக்கு வந்து இந்த தகவலை கொண்டு போகும் பீனியன் கிளாண்டு தான் இங்கே ஒரு முக்கியமான வேலையை பண்ணுது நம்ம உடல்லையே இருக்கக்கூடிய ஒரு தும்மல் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் அந்த தும்மல் சுரப்பிக்கு இந்த தகவலை கொண்டு போகுது அதுக்கு பெயர் தான் ஹிஸ்டமை இந்த ஹிஸ்டமைன் தான் நம்ம தும்முறதுக்கான அந்த ஒரு ப்ராசஸை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இந்த ஹிஸ்டமைன் செயல்பட வந்து ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படும் ஒன்று வந்து தண்ணீரும் அதிக அளவுக்கு சக்தியும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தும்மும் போது ஒரு வேகத்தில் சும் தும்முறோம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தும்மலின் வேகம் வந்து கிலோ ஒரு மணிக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து போகுது அப்போது அந்த சக்தியும் நம்ம தும்மும் போது திரவ வடிவிலான சளியும் வெளியேறுது அப்போது ஹிஸ்டமினுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுது ஒன்று வந்து தண்ணீரும் இன்னொன்று வந்து சக்தியும் இதிலிருந்து நாம் எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தும்மல்ங்கிறது வியாதி கிடையாது நம்ம நுரையீரலில் ஏற்பட்ட தூசுகளையும் துகள்களையும் வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு கிளீனிங் ப்ராசஸ் அதாவது சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பெயர் தான் தும்மல் இந்த தும்மல் அடுக்கு தும்மலாக மாறிச்சு அப்படின்னா அதை கண் அதுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வாமையை கண்டறிஞ்சு அது என்னங்கிறத களையணும் அப்படி களையாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ரன்னிங் நோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு போயிடும் இந்த ரன்னிங் நோஸ் அதாவது மூக்கு ஒழுகலையும் நம்ம அடக்கணும் அப்படின்னா நிமோனியா சளியாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அப்போது இதுக்கெல்லாம் தீர்வே இல்லையா அப்படின்னா தீர்வு இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா பண்டைய காலத்துங்களில் குறிப்பிட்ட ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலையும் சித்தர்கள் குறிப்பிட்ட ஓலைச்சுவடிகளிலும் இதற்கான வழிமுறைகள் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா மூலிகைகள் கலந்த நீராவி பிடித்தல் திரிகடுக கஷாயம் அருந்துதல் தூதுவளை கஷாயம் அருந்துதல் நம்ம அன்றாட சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் பூண்டு இஞ்சி சுக்கு மிளகு இதெல்லாம் உட்கொள்றதுனாலையும் நமக்கு நுரையீரலில் ஏற்பட்டக்கூடிய சளிகளை வெளியே தள்ளலாம் அதாவது நுரையீரலில் ஏற்பட்டக்கூடிய தூசுகளையும் துகள்களையும் வெளியே தள்ளக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவையெல்லாம் உட்கொள்றதுனாலையும் கடைபிடிக்கிறதுனாலும் சளியெல்லாம் வெளியேற்றி நுரையீரலில் சுத்திகரிக்க மட்டும் பண்ணாமல் அதுபோக வியர்வை சுரப்பிகளையும் நல்லா திறம்பட செயல்படுத்தி நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வியர்வையாக மாற்றி வெளியே தள்ளக்கூடிய வேலையும் இது பண்ணுது